就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到谁？高艳飞啊，天天在家里陪他老婆，你呢又不想跟我玩，我是不是得培养一个新的对手啊？<笑>真的吗？对啊，我听高艳飞说啊，<笑>好像有一个朋友啊，是吧？啊，嗯、那个朋友呢，球打得好，人又长得漂亮，<笑>叫什么名字啊？<笑>真的吗？上来吧。嗯，要带我去哪里呀？去哪儿不重要，重要的是要给你个惊喜。还跟我玩神秘？哼，我喜欢。走。走。现在这个时刻能够永远凝固，永远不会被改变。你放心吧，我会把我们以后未来日子里的每一天，都变得像现在这么幸福。嘉诚，嗯，你对未来有什么计划吗？我想建一栋建筑师事务大楼。真的吗？嗯，你想好了？当然。告诉你个秘密啊，其实我连名字都想好了，就三个字母 ，S V A。所以这是 C Y G。你怎么知道？你忘了我跟你说过，我是从未来回来的。是，你经常这样，可我总觉得你是不是有什么特异功能啊？我在伦敦的时候，我在咖啡馆里面学调咖啡，然后我就特调了一款咖啡。名字就叫做 See You Again。我都没喝过，谁信呢？没关系啊，等到以后我给您调的机会有的是，等我们将来有自己家的那天。其实啊，我都已经想好了，我们未来的家，我一定要亲自参与设计，一定会给你一个完美的家。我们的家呢？你希望建在一片高尔夫球场的旁边，然后每一扇落地窗都可以看到一片绿色的草地，而打开窗户之后，你就可以闻到草地的清香味。最重要的是，你还可以在房子中间建一个可以晒到太阳的游泳池。这样的话呢，我就不可以再以健身房太远为由而不去运动了。嗯，然后呢？
我们的房子还足够的大，除了可以有我们自己的小孩之外，还可以把爸爸妈妈接过来住。然后呢，还可以养一只小狗，养一只小猫，养一只动物。总之呢，就是可以让我们的孩子从小就接触大自然。我打赌，你一定是偷看了我的设计。<笑>你忘了。我带你去看过林西路一百九十二号，那里就是我们的家。林西路，那不是一东之前在拍的那块地吗？嗯，未来我们的家就会建在那边，而且名字就叫做天美家园。行了吧你，说的好像真的一样。<笑>嗯，打开看看。什么呀？嗯，这怎么跟我想的一模一样？给你看样东西，这四月六号。四月六号是我回国的日子，也是我们再次相遇的日子。但其实呢，这才是我们真正意义上第一次见面的日子，所以我就特地安排了这一天。然后这四年，我都在等待这一天的到来。在这之前。我每天都度日如年，所以你真的是从未来回来的？嗯。那在未来的时空，我们两个相爱吗？你是我的爱人。嗯，是不是有一种被我绑定的感觉？没有，我愿意。不管你说的未来时空是真是假，我都希望生生世世与你相伴。我也是，还有个五月二十八号是吗？哎，那是个秘密，不能告诉你。你还有秘密瞒着我？我还有很多很多的秘密，你等着慢慢发现吧明天下午有空吗？明天是周末，当然有空啦。那上午十一点，接你去一个地方。干嘛？秘密，不能告诉你。<笑>讨厌，用我的台词，版权所有要收费。怎么样？哇，可以啊，挺漂亮啊，有两把刷子啊。对了，你还能想到有什么环节给野龙吗？一切都在我的掌握之中。再说，师姐这么爱你，不会拒绝你的。我让你通知的人呢？通知了吗？你放心吧，该通知的我也通知了，该安排的我都安排好了，这不，<笑>赖俏他们随后就到，我现在去帮你接师姐，你就在这儿好好准备，别紧张，听见没？我原本没紧张，让你说的，我现在全身都是汗。哎，你快去去去,去吧，准备准备啊，加油加油！<笑>
想告诉你，你给我的记忆，像空气如影随形。是穿越悲喜勇气，时间都知道，他给的每一个问号，是我们太年少，总要和他赛跑。时间都知道，他给。好像又忘词儿了，不行，这段你不能看到，不行不行，这段不行，删掉删掉。删掉删掉以后真的就那么难吗？易总，易总，你让我买的花我已经买好了，小气了点儿。易总。你真的要去吗？早晚都要面对。好吧。喂。什么？怎么了？易清东在易猫闹事，说要见你，见不着你就不走。李总，你终于来了。隔了一段时间没到你这儿来，还真没发现你这儿有什么好酒。后来翻箱倒柜，找出一瓶这个酒。这个酒跟你的品味不太相符，改天舅舅送你两瓶好的。谢谢。您到我这儿来，不会只是为了喝酒吧？你不是让我好好考虑一下，到底该怎么选择吗？我今天过来，就是想告诉你思考的结果。不过呢，我想跟你一个人单独谈谈。说吧，你的决定是？李佩，你现在是不是觉得自己特得意啊？你认为易茂马上就会成为你的了，你成功的从我手里夺走了易茂。可能你不太相信，我根本不在乎是否能当上这个董事长，也不在乎是否能赢你。有一个问题我一直没想明白。为什么老爷子要把易茂传给你，而不是传给最在乎易茂的亲生儿子？你为了要当这个董事长，为了能赢我，你不惜把易茂出卖给竞争对手万泽。你真正在乎的是易茂，还是你自己啊？你是不是觉得自己特伟大呀？伟大到都快把你自己给感动了。我不在乎你说什么，也不在乎你想什么。其实，你根本就没有选择。我劝你还是跟我合作，这样我才有机会从万泽那儿替你扳回一局。替我扳回一局？你到现在还嘴硬啊？你怎么能把我想说的台词给说了呢？我刚才收到一段视频，我也不知道这视频是谁发给我的，但是我觉得这个视频可能对你来说很重要，所以我想给你看一看。易总，我真的没事。
楼上敲了半天门，他没开，打电话他也不接，什么情况啊？不可能啊！我跟他约到十一点啊，他一般都是守时的，你再去看看吧。我这围着石简他们家里里外外前前后后都转了三圈了，我都没看见人呢。不是，他是不是知道你要跟他求婚，他现在后悔了？行了，这都什么时候了还开玩笑？不管怎么样，我先开车过来，咱们俩分头找吧。啊，哎，不是，等会儿，你给一培打过电话了吗？这时候也有可能是你这个情敌给拐跑了。好了，别瞎猜，拜拜。你放心，他现在很安全。如果你好好配合的话，说不定我还能帮你说说好话，让那帮朋友尽可能的对时间好一点。但如果说你不配合，比如你有报警之类的举动，那可能时间就会有麻烦。哎呀，我觉得你这个人真是太有意思了。石姐，如果她今天是我老婆的话，她除了是我义不容辞。可她爱的不是我，她选择了别人。你绑架一个跟我漠不相干的人，你希望我能做什么呢？跟你不相干？你当我是三岁小孩呢？这些年你对石姐怎么样？谁不知道啊？一佩，我是你舅舅，我是关心你的。结果呢，你不接受，那我没办法了，你就当我没来过。着什么急走啊？这酒还没喝完呢。你到底想怎么样？一培，我想怎么样，你心里最清楚。要不是你步步紧逼，不会到今天这个局面。你不是说你不在乎一猫吗？你不是说你不在乎这个女人吗？那怎么现在又在乎了呢？那证明你的心里还是有她的。没关系，既然你在乎这个女人，接下来你就证明给我看。你让我拿回我在乎的，我保证让你拿回你在乎的，咱们俩各得其所，互不相欠。嗯、这么重要的文件，而且还是原件，我怎么可能随随便便的放在办公室里呢？麻烦你跟我走一趟吧。哎，等会儿。取份文件哪需要咱们俩亲自取啊？不用，坐那儿，给你的手底下打个电话，这事儿就能办了。咱们俩哪儿都不去，坐着聊聊天。张凯，你现在去我家里，把保险柜里一亲东。新湾那份合同的原件，给我送过来。密码，你还记得吗？易总，这这什么情况？人呐，就是不能有弱点。即使有弱点，也得藏好了，千万别被人发现。不过还真的是没想到，以你的高情商，今天居然栽在一个女人的手里。来，易总，易总，我联系不到时间，能帮我联系到他吗？叶金东，你知不知道你这么做是在犯法，是在犯罪？我怎么不明白你在说什么？你这么铤而走险，是拿自己未来的一切在做赌注
，就算你不为自己着想，你也应该为孩子着想吧。我这不都是被你逼的吗？你和万泽手上掌握的证据，哪一条都可以置我于死地。我原本以为信义的最终会帮信义的，结果呢，什么一家人，什么血缘关系，全都是假的，都是放屁。到最后还不是我自己帮我自己？你无情，别怪我无义。就算你把我手里面所有的证据全部都毁掉了。该出问题的，他一样会出问题。你该承担的责任，一样要承担。你逃不掉的。方家师姐一定做了最错的决定。这所有的一切，都是你咎由自取、步步紧逼的结果。我拿回原本就属于我自己的东西。有什么问题吗？易总，你听我说。你现在和易千东在一起，对吗？你这个助理取份文件怎么需要这么长的时间啊？接下来我说的任何话，如果我说的是对的，你不要发出声音。如果我说错了，你发出任何一种声音来提示我。我警告你啊，千万别跟我耍花样。师姐被易千东绑架了是吗？他现在是安全的是吗？从公司到你公寓，再到公寓，回到这儿，大概需要多长时间？你别以为我不知道。我现在立刻报警。为了师姐，我不会轻举妄动。怎么？你是担心我报警了会危及到师姐的安危吗？我人就在这儿，我能耍什么花样？那至少证明我还是你亲舅舅，我还是很了解你。舅舅啊，这坏事做多了，得罪的人自然也就多了。这么多年了，你都不敢跨出自己的安全范围，你能把时间藏在什么地方啊？无外乎就是你能够控制的区域。你绝对不会选择在你控制范围以外的地方。易佩，别瞎猜了，我真的什么都不知道。易东名下的地产，青林区、新湾区，还有你们刚刚拍卖下来的林西路这块地。如果我没有猜错的话，时间就应该被你关在新湾。和林西路这两块地当中的一个仓库里。嗯，易总，听你刚刚的分析，据我所知，这两个地方仍然有很多的厂房，还有拆迁楼都没有如期的被拆掉。想要找到时间的精确位置，实在是太难了。你也别费心思瞎猜了，就算你知道他在哪儿，喏，我只要打一个电话。我就可以让你一辈子都别想再见到他吃饭了，来。嗯，怎么了？哎，没事儿，吃饭吧。易总，易总，进来。易总，还有什么事吗？没有了。这就对了嘛。呀
点辣呀，这吃好吃着。吃这个，多盯着点啊！哎，跑不了，吃你的吧。现在你满意了吧？人该放了吧？接下来呢？我想给你看一样东西。你把它签了，一切都好说。什么意思？把你一配名义下一毛所有的股权，以一块钱的价格。转让给我，把它签了，这个钱我出。这份文件我可以签，但你一定要确保时间的安全。真让我感动。我要是师姐，我能彻底的被你打动。可惜啊，你最爱的这个女人，她爱的却不是你。你说咱们俩谁最可怜？没关系，我心里边有爱，可你的心里边全都是恨。随便你怎么说，我都无所谓。因为赢的人是我，输的人是你。如果我签了这份合同，我怎么样确保时间能安全的回家？你有的选吧。好，我有一个条件。说，我要跟时间通话，我要确保他的安全，否则。哎，这么长时间怎么没动静呢？哎，等着呗，着什么急？哟，来了。大哥，啊，说话，免提。师姐，你在吗？我也走。你没事吧？你没受伤吧？他们没欺负你吧？我，我，我，我没事。你不用害怕，也不用担心，这件事情很快就会过去了。嗯。好了，李总，你听到了吗？好像是流水的声音。他们的声音回声很大，我觉得他们应该是在一个相对于比较密闭的空间里。愿望满足了，签字。哎，我老婆电话，我去接一下，你看着她。行行，去吧去吧，肯定有人查岗，查我。该做的，我都已经做了。通知你的人，把人放了吧。
什么意思？我想你求我。如果你求我的话，说不定下一刻我就心软了，你的心上人就能早一分得到自由。求我，我警告你，别忘了你站在那儿。别欺人太甚！我就欺人太甚了，我就逼你了。怎么样李总，我已经在灵溪路附近了。你连股权都可以放弃，为何放不下那么一点点自尊呢？我觉得刚刚那声音是从水塔里传出来的。而且我告诉你，从今以后，这里我说了算。我现在开始百米搜寻。我要你跪下来求我，你告诉我说你做错了。你在跟谁通话啊？喂，喂，去看看。
你敢这么对我，你信不信我这一辈子不让你见到世间？我已经报了警了，你放开我！我拦住，你放开，听见没有？别动！警长，找到谁了没有？放开！赵总，我这没事。在你身边。受了惊吓，有些冻伤，没什么大事，休息恢复一下就好了。哦走吧，还是我陪你上去吧，不然我不放心。刚才我真的很害怕，我害怕我等不到你，我害怕真的再也见不到你了。是啊，我现在想想也好怕。如果刚刚你真的出了什么事情，我以后怎么办？有一刻，我真的特别的绝望，可是我不断的告诉自己，不可以有失，不可以放弃，因为你还在等我，小姐，你不会有事的，我不允许，知道吗？我原本今天有很重要的话要跟你说。我知道今天是什么日子，我也知道你的安排，所以我就更加害怕。我害怕我们真的会就这么错过了。好了，别害怕啊，没事的。你的意思是，在未来，我也同样选择把日子安排在了今天，是吗？嗯。好，既然这样。我想提前这一切。提前。来，小姐，你知道吗？你现在能够安然无恙的站在我面前，对我来说，比任何事情都重要。